रतवे में ही आपको काका ये कुछ तो जरूर रहेंगे लेकिन इनके साथ नहीं हमारे साथ शुभ जाया से तेरे मुंह नहीं लगो अरे कहा लगो ना मैं पागल हो गया पापा ये देखिए इसने क्या किया हमें मार डालना चाह रहे हैं क्या हुआ कहा भैया तो पंडित जी ने डेट भी निकाल दी है तो इन लोगों से क्या छुपाना बताओ मुबारकबाद देते जाइए तो शादी में जरूर आइएगा और नव्या को भी लेके आइए ठीक है आइएगा जरूर मम्मा इशुभ क्या कह रहा है शादी की डेट निकाल दी आप लोगों ने हाँ भाई मुबारक हो अगले महीने शादी है तुम दोनों की हमने कहा था गौरी भाभी से कि तुम्हारे पापा के आने तक थोड़ा हाँ लेकिन हम नहीं कहा इतना सौभाग्यशाली संयोग है कल ही तो आया हमारे पंडित जी कानपुर से भाई हमसे तो रहा नहीं गया हमने तुरंत मोहरत निकाल लिया हमारी बात हुई थी ना तुमसे क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें हमने तुमसे कहा था कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं फिर भी ये सब ओवर रिएक्ट मत करो सिर्फ तारीख निकली है शादी नहीं हो गई है सिर्फ तारीख निकली है मतलब क्या है इस बात की तारीख है जब शादी नहीं होने वाली है तो और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसे दबाव बनाने से हम अपना फैसला बदल लेंगे ना शुभ तो ऐसा नहीं होने वाला है दबाव बना रहे हम क्या बात है काव्या पापा पापा आप देखिए ना खुद बिना हमसे पूछे इन लोगों ने शादी की डेट निकाल दिया शांत शांत काव्या हम बात करते हैं शांत कैसे हो जाए हमने कहा था हमें शादी नहीं करनी अभी फिर भी ये सब बता दो ना क्यों नहीं करनी शादी देखो शुभ इस वक्त प्लीज चुप हो जाओ तुम नहीं हो क्या करोगी अच्छा चल एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो तुमसे हमारे लिए एक आखिरी चीज कर दो अपने पापा को ये तो बताओ तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते बोलो अरे अंकल जी भी तो जाने कि उनकी बेटी शादी क्यों नहीं करना चाहती और ज्ञान देती हो ना मैं बोलो ये तो ऊहे लफंगर था ना जो सब खुद ही चोट लगा के सारा इल्जाम आदि भैया पे डाल दिए रहे हमने अपनी आंखों से देखा था मगर काव्या दीदी उनसे कहा शादी कर रही हैं? ये बात तो हमारे पन्ने नहीं पड़ रही वो लड़का ठीक नहीं है काव्या बेटिया इतनी समझदार होकर के उसके झांसे में कैसे आ गई मन तो करना उनको जाकर के सब कुछ बता दे मगर वो बोला ना कि शादी का तारीख सब तय हो गया है तो आप कैसे बताएंगे सब लेकिन ऐसे झूठे मकान लड़के के साथ में काव्या मैडम को कैसे जिंदगी गुजारने दे बताओ तो जाकर सब बता दीजिए उनको काव्या दीदी ने बसंत खेड़ी में हमारी कितनी मदद की थी हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए नहीं हमें बीच में नहीं पढ़ना चाहिए चलो अभी क्या बात है क्या कहना चाह रहा क्या बात है काव्या पापा कुछ नहीं पापा हमारी पोस्टिंग होने वाली है और ट्रेनिंग पोस्टिंग है हमारी हम कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते इस वक्त काश ये सच होता ठीक है सुन मुझे जो भी हो कोई भी काव्या के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा क्या काव्या तुम तुम बेफिक्र होके अपनी पोस्टिंग पे जाओ अंकल आई मीन सर देखिए हम जानते हैं आपकी फैमिली ने हमारी बहुत मदद की है पर उसके बदले में हम अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते आप सॉरी आप आप प्लीज एक बार शुभ को समझाइए ना पूछिए ना अंकल शुभ तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है इस वक्त तुमसे कौन बात कर रहा है 
हम अंकल से बात कर रहे हैं चुप रहो शुभ बिल्कुल सही कह रही है एक बहुत बड़ा फैसला है एक अहम फैसला है और तुम जो भी फैसला लोगी हाँ या ना आज लोगी या महीने भर बाद सोच समझ के लेना अरे बेवकूफ नहीं है हम जो हम अपने पंडित जी को यहाँ तक ले आए पूरे मोहल्ले के सामने हाँ की थी तुमने काव्या अब ये सारा तमाशा समझते क्या हो तुम अपने आप को एक बार हमारी बात भी समझने की कोशिश की नहीं मम्मा एक सेकंड पर हमारी बात सुनिए वो गलती से हमारे मुंह से निकल के आता हमने हमने हाँ नहीं की थी हाँ नहीं की थी मतलब भाई साहब पापा भाई साहब शुभ शुभ क्या हुआ अंजलि पाई लो क्या हो गया पापा पापा तुम दूर रहो करती हो ना तुम काव्या क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने तुम्हारा हाँ बस मुंह पे उन्हें गुरु कहती हो मगर पीठ पीछे इतनी नफरत मम्मी अरे इतनी इतनी इज्जत नहीं करती है वो मगर करती ना काव्या तो आज उनकी बात मान लेती तुम नहीं आप आंटी, हम रियली सॉरी पर अंकल का दिल दुखाने का ना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं था आप एक बार हमारी नजर से भी तो देखिए अरे तुम हमारी नजर से देखो ना काव्या जान है वो हमारी और हजूदी की जान खतरे में और ये, ये जो कुछ भी हुआ है ना ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है काव्या ना तुम शादी के लिए इनकार करती और ना ही आज वो यहाँ होते अब जाओ और शादी के लिए हाँ करो ताकि वो खुद ब खुद ठीक हो जाए कुछ करो काव्य बस तभी उन्हें बचा सकती हो दीदी डॉक्टर साहब आ गए चलो डॉक्टर साहब आ गए हाँ चलो मैडम जी साहब कैसे हैं पता नहीं डॉक्टर देख रहे हैं हम घर गए थे तो पता चला साहब यहाँ पर हैं कोई जरूरी काम है तो बोलो बंदा आप काव्या बिटिया की माता जी हैं हाँ बोलिए जी जिस लड़के के साथ में काव्या बिटिया की शादी हो रही है वो लड़का सही नहीं है लड़का ठीक नहीं है मतलब झूठ बोला उसने मैडम जी मन घड़न कहानी बना करके आदि भैया पे इल्जाम लगाया है क्या आदि भैया ने उसको नहीं मारा है बल्कि उसने खुद अपने आप को ही चोट लगा लिया और नाम लगा दिया आदि भैया क्या बकवास कर रहे हो तुम हमने अपनी आंखों से देखा है हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि काव्या बिटिया की शादी उस लड़के से मत कीजिए छोटा मुंह और बड़ी बात जिसके माँ बाप ने उसे ऐसे संस्कार दिए हो उस घर में काव्या बिटिया कैसे खुश रही जानते हो तुम उन्हें हाँ जो मन में आए पके जा रहे हो हम हम आपसे क्षमा चाहते हैं लेकिन हमें काव्या बिटिया की बहुत चिंता है इसलिए हमें सब बोल दिए आदि भैया उनको बहुत खुश रखते हैं उनके ऐसा अगर कोई लड़का मिल जाए तो बहुत खुश रहेंगी वो छोटा मुँह बड़ी बात ही कर दिया तुमने अपना मुँह बंद रखो तुम समझे और हमारे घर के मामले में टाग बत लड़ा और ये जो बकवास किया ना 
ये बाहर जाके दोहराना नहीं निकलो आंटी वो हम आप ही को ढूंढ रहे थे डॉक्टर साहब बुला रहे कुछ बताया वो डायग्नोस हो चुका है और अंकल को क्या उन्हें क्या कुछ बोलो काव्या ओ, ओ. कुछ बोल क्यों दे रहे हो काव्या शुप क्या हुआ क्या हुआ है पापा को कुछ नहीं पापा को हार्ट अटैक आया चलिए आइए क्या हुआ डॉक्टर ठीक है ना वो मैडम अभी देखिए हम कुछ कह नहीं सकते अरे उठी भाभी आराम से आराम से आराम से सब ठीक हो जाएगा आप बैठिए आइए यहाँ बैठिए सब ठीक हो जाएगा It's okay. तुम इधर इधर बैठो कुछ नहीं होगा ठीक है हम अभी आए कहा इस मत जाओ नीड यू देखो हम हम कहीं नहीं जा रहे हम अभी आ जाएंगे हम बस तुम्हारे लिए और आंटी के लिए चाय लेकर आ रहे हैं ठीक है कुछ हो गया नहीं होगा कुछ हम कह रहे हैं हम आते हैं हाँ मैं बोलो आदि भैया आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए हॉस्पिटल क्या हुआ वो जयदीप अंकल को हार्ट अटैक आ गया काव्या को खोना सहन कर पाओगे ऐसा क्यों कह रही आप क्या यहां आओ तुम मम्मी क्या क्या कह अब मुझे बता तूने क्या किया है अरे हमने क्या किया मम्मी पापा अंदर है और आप ये सब लगा के बैठी हैं शुक्र है सिर्फ हमें ही पता है किसी और को अगर पता चल गया ना शुभ तो काव्या को तुम भूल जाओ हमेशा के लिए ऐसा क्या किया हमने बसंत खेड़ी में कांड नहीं किया तुमने डॉक्टर डॉक्टर वो सर वो ठीक तो है ना फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते अगले 24 घंटे बहुत ही क्रुशल है हमें तो कोई शक नहीं था कि जिस मेहनत जिस लगन के साथ तुमने तैयारी की थी पहले अटेम्प्ट पर ही कामयाब हो जाओगे अपने गुरु का नाम रोशन किया है तुमने कॉन्ग्रेचुलेशन जयदीप ठाकुर कौन से कमरे में प्लीज जल्दी चेक कीजिए
चोट पहुंचा के इल्जाम आदिराज पे नहीं लगाया मम्मी वो चोट असली थी की लग गई थी हमें ओमी आया था उसका भाई उसने आइडिया दिया हमें तब जाके हमने यूज किया प्यार करते हैं काव्या से और आपको किसने कहा वहां का वॉचमैन आया था उसने देखा है तुम्हें तो ये सब कुछ करते हुए शो वो कहा मिला आपको यहाँ आया था हॉस्पिटल में उसे लगा कि हम काव्या की मम्मी है तो सब कुछ बग गया तुम्हारे बारे में देखो अभी तो हमने उसे भेज दिया है यहाँ से लेकिन अगर वो वापस आ गया ना शुभ तो लेने के देने पड़ जाएंगे यहाँ एक तो पापा की तबीयत ठीक नहीं है काव्या ने अब तक हा भी नहीं कही है ये, ये सारा कांड अगर इससे पहले सामने आ जाएगा ना तो तुम देखना कुछ नहीं होगा वहाँ कुछ नहीं होगा ना पापा को कुछ होगा और बाकी सारी चीजें हम संभालते हैं ठीक है शुभ ने आदि पर इल्जाम लगाया झूठा इल्जाम कैसे तुम यार? प्लीज अभी नहीं। कैसे बंदे हो तुम इतने सीरियस मामले में इतना फालतू सवाल सवाल सीरियस है इसलिए कह रहे हैं प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी शो प्रॉब्लम तुम हो अधिराज प्रधान हर जगह जबरदस्ती घुसे चले आते हो देखो हमारे पापा बीमार हैं। हमें कोई बवाल नहीं चाहिए निकलो यहाँ ठाकुर हमारे कोर्स डायरेक्टर है हम उनकी इज्जत करते हैं गुरु है वो हमारे उन्हें देखने हम यहाँ पे आए गुरु का दर्जा माँ बाप से ऊपर होता है शो और शिष्य का दर्जा बेटे से ऊपर हुआ ना प्लीज वो सुने बंधु गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए और बेटे की गिनती तो वैसे भी होती नहीं है गुरु की इज्जत कर रहे हो तो ना यहाँ के बवाल नहीं मचा रहे हो तुम पीछे तुम हटो पीछे काव्या तुम तुम प्लीज अंकल के पास जाओ उन्हें देखो देखो अंकल कैसे और आदि प्लीज काव्या हम यहाँ लड़ने नहीं आए थे शुरुआत इसने की थी पर खत्म हम करेंगे नहीं प्लीज आप पर यकीन किया था हमने काव्या पे गरियाए थे हम कितनी जिद क्यों कर रही है शुभ से शादी ना करने की अब समझ में आया कि वो शुभ को पहचान चुकी थी उसकी असलियत को पहचान नहीं भाभी आप आप गलत समझ रहे हैं शुभ को इन्हें दीजिए आप पहली बार सही समझ रहे हैं हम काव्या को ना सब कुछ सच सच बता देंगे कुछ नहीं छुपाएंगे उससे आप देखेगा ठीक है बता दो सिर्फ काव्या को ही नहीं भाई साहब को भी बता दो जाके आदिराज प्रधान के बारे में भी बता देना क्या बता देना कहना क्या चाहती हैं आप अरे हम क्या पूरी दुनिया कह रही है गिरिराज प्रधान का बेटा और काव्या कितने करीब है और अब तो रास्ता भी साफ है ना दोनों के लिए भाई सब तो बहुत खुश होंगे ना जी नहीं उनका चाहता है ना निकलो तुम्हें जो करना कब निकलो यहाँ से हम जैदी सर से मिलकर चल अस्पताल है यार खड़ा नहीं है अंकल हमने जानबूझ के नहीं किया अंकल गलती से हो गई आपको समझते क्या हो तुम बाप मिनिस्टर है तो कहीं भी गुंडा गर्दी करोगे नहीं पापा वो सच बोल रहा है आदि ने जानबूझ के नहीं किया खबर डाल कब्या अगर इसकी पैर की तो जिसका खूनी महिला हो उससे उम्मीद में क्या की जा सकती है खून का रंग तो बाहर के चेक करना पड़ेगा अंकल लेकिन जब कोई बिना बात के अटैक पे अटैक किया जाता है खून तो खोलेगा ना एक तुम गलती करते हो ऊपर से जुबान भी लड़ाते हो यही सीख दी है तुम्हारे माँ बाप ने मांगूं कल से। शुभ बस करो तो। तुम भी जानते हो कि आहदी ही ने धक्का नहीं दिया है पापा को। अच्छा? 
पर तुम्हारे हिसाब से ये सही है और हम गलत हैं। नहीं पापा हम हम वो नहीं कह रहे थे हम तो हम चले जाएंगे यहां से सॉरी For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.